நிஜமா நம்ம ஏன் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலே வந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப அப்பா வந்து படுத்துக்கு சேர்ந்தாரு அப்ப அம்மா வந்து படுத்துக்கு சேர்க்கணும் இன்னும் பாட்டு மட்டும் தான் அட்மிட் ஆகல அப்படிலாம் பேசாத அஸ்வந்த் ஏய் நில்லு எங்கடி வந்த முட்டாள் பாட்டி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே வந்திருக்கோம் எங்களை பார்த்து எங்க வந்திருக்கேன்னு கேக்குற நாங்க மம்மிய பார்க்க தான் வந்திருக்கோம் ஏய் நீ வாய மூடுறா நான் இவ கிட்ட தான் கேக்குறேன் ஏ லூசு பாட்டி ஏன் கூட வந்தா அவங்களும் ஹாஸ்பிட்டல் தானே வந்திருப்பாங்க அப்படியே அவங்க கிட்ட தனியா கேக்குற டேய் அதுக்கு இல்லடா இவ எதுக்காக தான் இங்க வந்தான்னு கேட்ட அஸ்வந்த் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கியா அம்மா இப்ப நாங்க மாயாவை பார்க்க தாமா வந்தோம் எதுக்கு செத்தாலா பொழைச்சாலும் பாத்துட்டு போ வந்தியா மாயாவோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமே நீ தாண்டி புருஷ நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு அவ சுமங்கலி பூஜை பண்ணா அது உனக்கு பொறுக்கலையா உன்னால இப்படி சாவ கிடக்குறா இதெல்லாம் எங்க தலை எழுத்து தேவையில்லாத சனியன் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்தா இப்படி எல்லாம் நாங்க அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கு மாயா <laughs> 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 அவ சுமங்கலி பூஜை நடத்தினா நடத்தி போட்டோம்டி நீ எதுக்கு அவ மேல பொறாம பட்டு அவ பாடினா நீயும் கூட சேர்ந்து எச பாட்டு பாடுற புன்னகை மண்ண பூவிழி கண்ண இருவருக்குன்ற அவ ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் சந்தோஷம் அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ நீ சும்மா இருடா அம்மா நான் எப்பவுமே மாயாவுக்கு துரோகம் நினைச்சதே இல்லம்மா அவ பாடுறப்ப கூட சேர்ந்து பாடினே தவிர எந்த விதத்திலயும் மாயாவை நான் மட்டும் தட்டணும் நினைக்கல அதான் மட்டும் தட்டிட்டியே நீ நீ தான் அவன் பொண்டாட்டி மாயாவை டைவர்ஸ் பண்ண போறேன்னு அவன் பகிரங்கமா எல்லாரும் முன்னாடியே சொல்லிட்டானே இதுக்கப்புறம் என் பொண்ணோட உயிர் இருந்தா என்ன போனா என்ன அவ மானஸ்தி அதான் அவ மயங்கி மூக்குல ரத்தம் வந்து விழுந்துட்டா பாட்டி அது மம்மிக்கு ஓவரா பிபி எகுனால மூக்கு நரம்பு வெடிச்சு ரத்தம் வந்துச்சு இரு இரு உன் டாடி கிட்ட சொல்லி உன்ன அடி வாங்க வைக்கிறேன் அப்பதான் நீ அடங்குவ இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற மா சத்தியமா சந்தோஷ் அந்த மாதிரி பேசுவானே நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்லமா நினைக்காதவ ரூம் குளியே இருக்க வேண்டியது தானடி நீ எதுக்கு சிவி சிங்கர் சிட்டு முன்னாடி வந்து நின்ன பாட்டு பாடுற குழந்தை தூக்கி சுத்துற பின்ன பாக்குறவங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா நீ யாருன்னு இதிட்ட போய் நின்று பேசிட்டு இருக்கீங்க வாங்க போலாம் அஸ்வந்த் நீ மட்டும் போய் பாரு இவெல்லாம் வரக்கூடாது அதி இப்ப பேசுனது எல்லாத்தையும் நான் வீடு எடுத்து வச்சிருக்கேன் டாடி இத காட்டினு வச்சுக்கேன் வேணாண்டா இத அனுப்பி விட்டா டாடி உன் மூக்குலே கூட்டுவாரு என்ன <laughs> நீ கோவப்பட்டு கத்தி பேசுனதுனால தானே உங்களுக்கு இப்படி ஆச்சு அந்த கோவத்துக்கு காரணம் யாருன்னு உனக்கு தெரியும்ல மாயா இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு பத்திக்கிட்டு எரியுது மம்மி அது ஒன்றும் இல்லைடா மம்மி டேப்லெட்லாம் அதிகமாக போடுறேன்ல அதான் வயிறு பத்திக்கிட்டு எரியுதுன்னு சொன்ன அஸ்வந்த் நீ போய் பாட்டி கூட இரு நான் செல்வி கூட கொஞ்ச நேரம் பேசணும் மம்மி சண்டே எதுவும் போட மாட்டீங்களா சச்ச என்ன பார்க்க வந்தவங்க கிட்ட நான் ஏன் சண்டெல்லாம் போட போறேன் நீ போ அஞ்சம்மா மம்மியும் உங்ககிட்ட சண்டை போட்டாலும் 
என்ன செல்வி இவ எப்ப சாவா நம்ம எப்ப அந்த இடத்த பறிக்கலான்னு உளவு பாக்க வந்தியா எனக்கு ஆயுசு ரொம்ப கெட்டி நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் சாக மாட்டேன் மாயா நீ எப்படி இருக்கேன்னு பாக்குறதுக்காக தான் நான் வந்தேன் இப்படி நீ ஆவேசமா பேசாத நீ மயக்கம் போட்டு விழுந்ததும் நான் எப்படி பதறி போயிட்டேன்னு உனக்கு தெரியுமா ஐயோயோயோ தாங்க முடியலடி என்னம்மா நடிக்கிற நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததும் நீ பதறிட்ட ஏ இதை நான் நம்பணும் ஏ மாயா என்னை எதிரியாவே பார்த்துட்டு இருக்க உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு என் மனசு கேட்காம உன்னை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்தேன் ஆனா நீ என்னோட மனசு இப்படி புண்படுத்துறிய மாயா ஏ உன்னோட முகத்துல கவலை தெரியல பூரிப்பு தான் தெரியுது நீ என்ன பார்த்து நக்கல் அடிக்க தானே வந்திருக்க சந்தோஷ் உன்ன பகிரங்கமா எல்லார் முன்னாடியும் உன்னை மனைவின்னு சொன்னதும் அந்த அதிகாரத்தை நீ என்கிட்ட காட்ட வந்திருக்கியா இத்தனை வருஷம் நான் அவன் கூடவே வாழ்ந்து அவனோட ஒவ்வொரு அசைவியும் நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அவனை பத்தி உன்னை விட எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் மயங்கி விழுந்தப்ப குடும்பமே பதறிச்சு ஆனா துடிச்சது சந்தோஷ் மட்டும்தான் அவன்தான் என்ன ரெண்டு கையில தூக்கிட்டு வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கான் இதுல இருந்தே தெரியல அவன் மனசுல நான் தான் இருக்கேன்னு மாயா ஒழிஞ்சிருவா இனிமே நீ அந்த வீட்டுல கொடி கட்டி பறக்கலாம் நினைச்சியா அத நடக்க நான் விடவே மாட்டேன் சந்தோஷ் வாயாலியே நான் தான் அவன் பொண்டாட்டி நீ வேலைக்காரின்னு சொல்ல வைக்கல என் பேரு மாயா இல்லடி சுமங்கலி பூஜைய நான் ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்கு ஆனா எனக்கே அது பாதகமா மாறிடுச்சு உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்டி மாயா கோவப்படாத மாயா மறுபடியும் உடம்புக்கு ஏதாவது ஆயிட போது ஏ நீ எவ்வளவுதான் இறக்கமா பேசினாலும் என் மனசு இறங்காதடி நான் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்ததும் நான் யாருன்னு உனக்கு காட்டுறேன் கெட் அவுட் ஏ ஒரு நிமிஷம் இப்ப நாம பேசின விஷயம் நமக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது போ சொல்லுங்க தலைவரே ஏய் பிளான் ஏன் டிலே ஆகுது இன்னும் ஏன் அந்த குழந்தைய கொள்ளாம இருக்க இல்ல தலைவரே இங்க சூழ்நிலை எதுவும் சரியில்லை குழந்தைய மாத்தி கொண்டதுனால குழந்தையோட அம்மாவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சு போச்சு இந்த குடும்பத்துல நிறைய பிரச்சனை நிறைய குழப்பம் அப்பவும் நான் சும்மா இல்ல அந்த பைத்தியத்தை யூஸ் பண்ணி அவ கையாலேயே அந்த குழந்தைய கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆனா அந்த பிளானும் சொதப்பிக்கிச்சு ஏய் வாய முடு உன்னோட பிரச்சனையை கேட்கறதுக்காக எல்லாம் நான் போன் பண்ணல நான் கேட்டது ஒரே ஒரு கேள்விதான் குழந்தைய கொண்ணுட்டியான்னு அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க உனக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் டைம் அதுக்குள்ள குழந்தையோட கதையை முடிக்கல உங்களோட மொத்த பேர் கதையும் நான் முடிச்சிருவேன் ஐயோ தலைவரே நீங்க கோவப்படாதீங்க நீங்க சொல்றத நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் நானே இங்க இருக்கேன் நீங்க சொன்னபடியே நான் நடந்துக்கிறேன்ல அடுத்த தடவை நான் உனக்கு போன் பண்ணும்போது செய்தி உங்களை தேடி வரும் நீங்க முக்கியமா <laughs> 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 
ஏய் நல்ல வாழ வேண்டிய குழந்தடி அது அதுக்காக வாழ்ந்தவங்க செத்த பரவாயில்லங்கிறியா அந்த குழந்தைக்கு ஏன் மூலமா எப்படியாவது மரணம் வரும் முடிஞ்சா தடுத்து பாரு நீ இவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்லும் போது நானும் சொல்றேன் ஏன் உயிரை கொடுத்தாவது அஞ்சலி உயிரை நான் காப்பாத்துவேன் ஓ அப்படியா நானும் என் உயிரை கொடுத்தாவது அந்த குழந்தையோட உயிரை எடுப்ப எனக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோட உயிர் தான் முக்கியம் எனக்கு அஞ்சலியோட உயிர் மட்டும் தாண்டி முக்கியம் அதுக்காக நான் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அஞ்சலி நாங்க சும்மாதான் அடிக்கடி சண்டை போடுவோம் அதான் உனக்கே தெரியும்ல இல்லம்மா நீங்க போய் சொல்றீங்க உங்க ரெண்டு பேர் முகமும் ரொம்ப கோபமா இருக்கு இல்ல செல்லும் கோவம்லாம் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் சாதாரணமா பேசிட்டு தான் இருந்தோம் நாங்க அடிக்கடி இப்படிதான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சண்டை போட்டுப்போம் ஆமா அஞ்சலி நாங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா தான் பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் சின்ன பசங்க மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இல்லம்மா சின்ன வயசுல இருந்தே எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒரு பழக்கம் ஐயோ ஐயோ உங்க ரெண்டு பேரையும் திருத்தவே முடியாது நான் போய் என்னோட ஹோம் ஒர்க் பரவாயில்லையே குழந்தை கிட்ட ரொம்ப நல்லா நடிக்கிற அஞ்சலிக்கு நீ கொலகாரின் தெரிஞ்சா குழந்தையால அதை தாங்கிக்க முடியாது அதே தான் நானும் சொல்றேன் நீயும் அந்த குழந்தைய கொல்றதுக்காக தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த இப்பதான் நீ நல்ல விழா மாறிட்ட அந்த உண்மை மட்டும் அவளுக்கு தெரிஞ்சா அவளும் கூட சேர மாட்டான் நான் அதை பாத்துக்கிறேன் நீ போய் உன் வேலையை பாரு என் வேலையை தான் நானும் பார்க்க போறேன் இந்த நொடியிலிருந்து என்னோட வேலையை நான் ஆரம்பிக்க போறேன் சந்தோஷ் உங்க பேர்ல இருக்கிற சொத்தெல்லாம் மாத்தி எழுதுறத பத்தி யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல இல்ல சார் நிறைய யோசிச்சிட்டேன் இனிமே யோசிச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு போர்ஷன் அஸ்வந்த் பேர்லையும் இன்னொரு போர்ஷன் செல்வி பேர்லையும் எழுதிடுங்க மூணாவது போர்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் என்ன சார் நான் சொன்னதுல அது தப்பு இருக்கா சந்தோஷ் நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான் உங்க நிலைமையில இருக்கிறவங்க நிச்சயமா இப்படிதான் யோசிப்பாங்க நீங்களும் அப்படிதான் பண்ணிருக்கீங்க நான் உங்களை கைட் பண்றேன் இதனால உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்றேன் இல்ல சார் நான் இதை பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் பல பிரச்சனைகள் டெய்லி டெய்லி எனக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கு அதை என்னால் ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல என் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து என்ன ஆகும் அதுக்கு நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் நாளைக்கு வேற மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்குள்ள நான் இதெல்லாம் செஞ்சே தீரணும் அதனால தான் நான் இந்த முடிவை முன்கூட்டியே எடுத்திருக்கேன் சரி சந்தோஷ் சொத்துக்களை மாற்றி எழுதணும்னா எனக்கு சில கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் நீங்க ரிப்ளை பண்ண மட்டும் போதும் இந்த விஷயமா போன்ல மட்டும் பேசிக்க வேண்டாம் ஓகே சார் ஓகே சந்தோஷ் நான் கிளம்புறேன் ஓகே ஹலோ ஹலோ சார் உங்களை பார்க்க மாயா மேடம் வந்திருக்காங்க மாயா வந்திருக்காளா எஸ் சார் சரி வர சொல்லுங்க ஓகே சார் கிடையாது <laughs> மனிதாபிமான <laughs> எதிர்பார்ப்பு 
நீ மயக்கம் போட்டு விழுந்ததும் உன்னை ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்த்த உனக்கு டாக்டர்ஸ் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஆனால் நீ இங்கே வந்து தேவையில்லாமல் பேசுறதுல அர்த்தமே இல்லை முதல்ல நீ அதை புரிஞ்சுக்க நீ என் நேபர் கிடையாது சந்தோஷ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் நான் உன் பொண்டாட்டியா நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் நீ மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சண்டையே வந்துச்சு நீ ஓவரா டென்ஷனை மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்ட இப்ப தேவையில்லாம மறுபடியும் கத்தி பேசுற ஏன் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க சந்தோஷ் ஒரு கேள்விக்கு வேடை கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை பத்தி யாரும் பேச போறது இல்ல விடையே தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அதை பத்தியே பேச வேண்டியதா இருக்கு எனக்கு பொண்டாட்டிங்கிற அங்கீகாரம் இருக்கா இல்லையா அதுக்கு பதில் தெரியாம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் இத பாரு நீ யா தேவையில்லாம சண்டை போட்டு கோர்ட்ல டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண இன்னும் தேவையில்லாம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்த இப்ப வந்து இந்த கேள்வியை கேக்குற நீ பேசுறது ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா நீ யோசிச்சு பாரு நீ ஒரு பூஜையை நடத்தி செல்வி அவமானப்படுத்தணும்னு நினைச்ச ஆனா நீ தான் அவமானப்பட்டு போன அது நானா அவமானப்படல சந்தோஷ் நீ தான் என்ன அவமானப்படுத்தின வென விதைச்சவன் வினையா இருப்பாங்கிற மாதிரி நீ செஞ்ச கெட்ட விஷயம் உனக்கே பாதகமா அமைஞ்சு போச்சு அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா இவ்வளவு ஆவேசமா நீ கத்தவே மாட்ட நீ பண்றதெல்லாம் சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க அதனாலதான் நீ பண்ற தப்பு எதுவுமே உன் கண்ணுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது நான் உங்ககிட்ட அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்க வரல எனக்கு மனைவின்ற அங்கீகாரம் குடுப்பியா மாட்டியா என் ஒய்ஃப்னா என்னோட செல்வி மட்டும்தான் உனக்கு மனைவிங்கிற அங்கீகாரம் எல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது இருக்கு <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> <laughs> நீ என்ன விட்டுட்டு செல்வி கூட சந்தோஷமா வாழ்ந்துருவியா இல்ல நிம்மதியா தான் இருந்துருவியா உனால சத்தியமா முடியாது சந்தோஷ் ஏன் காதலுக்கு துரோகம் செஞ்ச நீ சத்தியமா நல்லா இருக்க மாட்டேன் நான் சமா போயிடுவேன் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லதான் பாட்டுக்கு கோபமா கிளம்பி போயிட்டீங்க நீங்க சொல்ற எதையுமே கேட்குற நிலைமையில நான் இல்லை என்னன்னு சொல்லுங்க இப்போ என்னன்னு தெரியல டாக்டர் நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தா திடீர்னு கத்தி பேசின உடனே அவள் மூக்குலேருந்து ரத்தம் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான் அவளுக்கு என்னாச்சு டாக்டர் சந்தோஷ் மாயா இனிமேல் டென்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அதிர்ச்சியை தாங்குற அளவுக்கு அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன் சரியில்லை சந்தோஷ் மாயாவுக்கு என்னாச்சு டாக்டர் அவங்களுக்கு 
சொல்லுங்க டாக்டர் அவங்களுக்கு பிரெயின் டியூமர் ஆயிரத்துல ஒருத்தருக்கு தான் இது குணமாக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பிரெயின் டியூமருக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கதான் எல்லாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதையும் மீறி மாயா பொழைச்சாங்கன்னா அந்த கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் மாயா வாழ போறது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் சந்தோஷம்